Hello everyone, welcome back. Today we are going to start unit number 2. The name of the unit number 2 is problem solving. So let's understand what is problem solving agents. Okay. So in artificial intelligence, search techniques are universal problem solving methods. So we have seen in first unit, every agent in background runs the search algorithm. Right. So artificial intelligence mein kya hota hai ki search technique ये क्या है यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स है सो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना होगा देन यू हैव टू यूज अ सर्च टेक्निक्स सो रैशनल एजेंट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स इन एआई मोस्टली यूज दिस स्ट्रेटजीज और अल्गोरिदम्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट तो जो भी हमारे पास एजेंट्स है रैशनल एजेंट हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट हो तो ये क्या करते हैं बेसिकली दे आर यूजिंग सर्च स्ट्रेटजीज और यू कैन से दैट सर्च अल्गोरिदम्स टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड दे शुड प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स होते क्या है ओके तो ये एजेंट्स होते हैं जो कि सर्च अल्गोरिदम यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हो एंड दे आर कमिटेड टू प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट एंड दीज एजेंट्स आर द गोल बेस्ट एजेंट्स एंड दे यूज एटोमिक रिप्रेजेंटेशन ओके सो वी हैव न्यू टू टर्म्स गोल बेस्ट एजेंट्स एंड एटोमिक रिप्रेजेंटेशन लेट्स सी वॉट इज गोल बेस्ट एजेंट so goal based agents are designed to achieve specific goals and these agents make decisions based on the desired outcome or a aim state to goal based agent isi tarike se design kiye hote hain taki wo kya kar sake specific goals achieve kar sake okay and ye jo agents hai wo decision make karte hain based on the outcome kis tarike ka aapko outcome chahiye usi ke upar wo decisions lete hain right the reason about what actions will lead them from their current state to state that satisfies the goal okay so ye kya bolte ki kaun se actions hame choose karne chahiye taki wo actions hame kya kare hamare current state se hame kya kare goal state tak jaane ke liye lead kare this is what your goal based agent now what about atomic representation so atomic representation means the state of the world is treated as black box okay the agent does not analyze or break down the state इंटू स्मॉलर और मीनिंगफुल कॉम्पोनेट्स तो एटोमिक रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या कि आपकी जो भी स्टेट है ओके okay, वो स्टेट क्या एज ए ब्लैक बॉक्स ट्रीट की जाएगी तो ब्लैक बॉक्स मतलब क्या इंटरनल वर्किंग हमें पता नहीं है हमें बस करंट स्टेट उसकी पता है हमें इंटरनल वर्किंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है ओके okay, एंड और एजेंट भी क्या नहीं करता इट डिज नॉट एनालाइज और ब्रेक डाउन द स्टेट इंटू स्मॉलर और मीनिंगफुल कॉम्पोनेट्स एंड ईच स्टेट इज कंसिडर एज ए सिंगल इंडिविजिबल एंटिटी तो जो भी कोई करंट स्टेट है आपकी एक सिंगल एंटिटी या फिर इंडिविजिबल एंटिटी एज ए कंसिडर किया जाता है और ये एज अ ब्लैक बॉक्स ट्रीट किए जाते हैं ओके सो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका इफ द एजेंट इज नेविगेटिंग अ ग्रीड तो एक ग्रीड में से उसे नेविगेट करना है अ स्टेट माइट रिप्रेजेंट अ सिंगल पोजिशन ऑन द ग्रीड तो स्टेट क्या हो सकता है तो सिंगल पोजिशन तो उसको पता नहीं कि वो किस एक्स मतलब कौन से Uh, उसके एक्स है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है एक्स एक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या है या फिर कुछ ऑब्स्टाकल्स है ओके तो ये इसकी कोई भी नॉलेज इसको नहीं रहती है बस वो क्या फोकस करता है किस पे ऊपर फोकस करता है वो कि करंट स्टेट सिंगल पोजिशन ऑन द ग्रिड दैट इज व्हाट योर एटोमिक रिप्रेजेंटेशन ओके सो नाउ वी नो दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट में हमें फोकस किसके ऊपर करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ओके और प्रॉब्लम सॉल्व किस तरीके से किया जाता है बाय इंप्लीमेंटिंग द डिफरेंट सर्च अल्गोरिदम्स ओके तो सर्च अल्गोरिदम के भी कुछ टर्मिनोलॉजीज है तो जो भी हम आगे सर्च अल्गोरिदम्स देखने वाले हैं उसकी जो भी टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे हम फाइंड uh, आउट करेंगे या फिर हम uh, देखेंगे कि क्या मीनिंग है क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है उनका क्या मीनिंग है लाइक वाइज तो सर्च क्या है सर्चिंग इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ सर्च प्रॉब्लम इन अ गिवन सर्च स्पेस तो सर्च स्पेस दिया गया जाता है आपको ओके okay? और सर्चिंग टेक्निक क्या है इट इज एन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ये प्रोसीजर क्यों फॉलो करते हैं हम टू सॉल्व द सर्च प्रॉब्लम विच इज गिवन इन योर सर्च स्पेस सो सर्च प्रॉब्लम कैन हैव थ्री मेन फैक्टर्स पहला होता है सर्च स्पेस सो सर्च स्पेस रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन विच सिस्टम में हैव तो सर्च स्पेस में क्या होता है ऑल पॉसिबल सोल्यूशन और वी कैन सी द सेट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन की ये ये सोल्यूशन हो सकता है ये दूसरा सोल्यूशन हो सकता है तो सेट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन मीन्स वॉट यूर सर्च स्पेस नेक्स्ट है स्टार्ट स्टेट इट इज अ स्टेट फ्रॉम विच द एजेंट बिगिन द सर्च तो कहां से आपको स्टार्ट करना है आपका इनिशियल पोजिशन क्या है दैट इज नथिंग बट यूर स्टार्ट स्टेट नेक्स्ट है गोल्ड स्टेट ठीक तो इट इज अ फंक्शन और वी कैन से गोल्ड नॉट स्टेट इट इज टेस्ट गोल्ड 
test. It is a function which observes the current state and returns whether goal state is achieved or not. Okay. So goal test क्या होता है? ये एक function है. वो क्या करता है? Current uh, state को observe करता है और वो check करता है कि whether we have reached towards the goal or not. हमारी goal state achieved हुई है या फिर नहीं. Next है हमारा search tree. So search tree basically क्या होता है? It is a tree representation of search problem. The root of the search tree is the root node which is corresponding to the initial state. So search tree basically क्या है? Tree representation होता है search problem का. तो हमेशा root node क्या होगा? आपका initial state will be the root node. Now actions. It gives a description of all the available actions to the agents. कितने available actions है? तो वो सारे actions का description यहाँ पे रहेगा. Now transition model. So a description of what what each action does can be represented as transition model. So uh, we know that actions में क्या है set of actions है. तो हर एक action क्या करती है? Okay, that is denoted by or represented by the transition model. Now path cost. So path cost is a function which assigns a numeric cost to each path. तो जो भी हमने बोला कि search space में basically क्या है all possible paths है all uh, we can say the best solutions. All possible solutions we can say. तो हर एक solution की हर एक path की यहाँ पे क्या दी जाती है numeric cost. Now solution it is an action sequence which leads from the start node to the goal node. तो solution क्या होता है कि हमारा path है कहाँ से हमने start किया और कहाँ पे हमने end किया. That is a action sequence. Now optimal solution. Solution is a nothing but the goal of, of course. But what will be the optimal solution? If a solution has the lowest cost among all the solution, then that solution is called as optimal solution. So this is what your search terminology is. Now next point is properties of search algorithms. So we have four properties over here. The first thing is what or first property is what? Completeness. A search algorithm is said to be complete if it guarantees to return a solution if at least any solution exists for any random input. So, search algorithm को हम complete कब बोलेंगे? जब वो क्या करेगा? Solution की guarantee देगा. Okay? अगर वहाँ पे solution possible है for any random input, तो उस algorithm ने हमें क्या करना चाहिए? वो solution return करना चाहिए. अगर उस algorithm ने वो solution return किया, then we can call it as a complete algorithm okay next is optimality if a solution found for an algorithm is guaranteed to be the best solution अभी हमने previous slide में देखा था कि best solution क्या है okay जिसका path cost lowest है okay solution can be number of solution we can have right but the solution which is having very less cost that solution will be a optimal solution तो अगर आपके अल्गोरिदम ने क्या किया है या फिर आपका अल्गोरिदम गारंटी दे रहा है कि आप क्या कर रहे हो बेस्ट सॉल्यूशन रिटर्न कर रहे हो ओके देन सच सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन ओके बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है सो हमने अगर उसमें से कंपेयर किया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर हमें लोवेस्ट कॉस्ट दे रहा है देन सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट टू आर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड Space complexity. So time complexity is the measure of time for an algorithm to complete its task. And space is what? Maximum storage space required at any point during the search as the complexity of the problem. Okay. So time kitna chahiye, kitna lagega. Okay. And space means maximum storage space required by the algorithm. So these are the, these four are the properties of search algorithms. Now next and very important topic which is types of search algorithm. So basically we have two search algorithms, uninformed or we can call it the blind search algorithm and the second is what informed. So uninformed is further categorized into different algorithms like breadth first search, uniform first search, depth first search, depth limited search, iterative deepening depth first search and bidirectional search. Whereas informed search, best first search and A star search. So in next video we will see what is difference between uninformed and what is the difference between informed and after that we will explore these algorithms one by one. Thank you for watching.